السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ البقرہ آیت نمبر دو سو تیرہ تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم ام حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں میم میم کا اظہار ہو رہا ہے میم ساکن کا اظہار ہے غنا نہیں کریں گے ام پہ ہا کو واضح نکالنا ہے اور لمبا نہیں کرنا زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا سب سین کو باریک سی ٹی سے ادا کرنا ہے با پہ قلقلہ کرنا ہے پانچ حروف جو کہ حروف قلقلہ ہیں ان کے سوا کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے تم تا کو باریک پڑھنا ہے میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے یہاں نون ساکن کا اخفا مال غنا ہے باریک اخفا ہے تید تا کو باریک پڑھنا ہے دال پہ قلقلا کرنا ہے خلول خا کو موٹا دا کرنا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تید خلو پڑھیں گے ٹھیک ہے خلو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو اس کو وہ مدہ بنا دیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا الجنتا یعنی کہ آگے سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو الجنتا ملا کے پڑھتے ہیں تید خول الجنتا لام کو ہلانا نہیں ہے نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے تا کو لمبا نہیں کرنا ولما واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے لام کو موٹا دا نہیں کرنا موٹے حروف سات ہیں جن کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے می مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہ الف مدہ ہے یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے تیکم کاف کو باریک پڑھنا ہے یہاں میم ساکن کا ادغام ہو رہا ہے مثل الذین خلو خلو ٹھیک ہے سا کو نرم ادا کرنا ہے لام کو ہلانا لمبا نہیں کرنا ذی یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے خو لو خا کو موٹا لو لام کو بریک واؤ لین ہے میو قوب لیکم قاف کو موٹا ادا کرنا ہے با کو ہلا کر پڑھنا ہے کاف کو باریک پڑھنا ہے یہاں میم ساکن کا ملانے کی صورت میں ادغام ہوگا ٹھیک ہے اگر ملائیں گے گو کہ یہاں میم کے اوپر شاد نہیں ہے لیکن قائدے کو آپ نے دیکھنا ہے اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں خلو میو قوب لیکم مست ہوم البسا ٹھیک ہے اچھا تو وقف وقف کرنا ہے تو میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے اچھا جی تا کو ہلانا نہیں ہے تا کو بریک پڑھنا ہے ہوم البسا زلزلو ب حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے سین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے یعنی کلیف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اچھا جی آگے وات کو موٹا دا کرنا ہے اس کے مخرج سے نکالنا ہے را کو موٹا دا کرنا ہے اور ساتھ مد جو ہے یہ بھی مد واجب ہے اس طرح اچھا جی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے وزل زیلو زا کو زور سے ادا کرنا ہے سیٹی سے ادا کرنا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے زی لا زا کو لمبا نہیں کرنا ہے لو وہ مدہ ہے حتی یقول غسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ حتی حا کو واضح نکالنا ہے تا پہ مد اصلی ہے یا قو قو و مدہ ہے قاف کو موٹا دا کرنا ہے لا غسولو را کو موٹا پڑھنا ہے سو و مدہ ہے و ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو و مدہ کہا جاتا ہے لام کو لمبا نہیں کرنا والذین ذی یا مدہ ہے نون کو لمبا نہیں کرنا آمنو حمزہ پہ جو ہے کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ایک علف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں 
الف مدا کھڑی زبر جو ہے یہ الف مدا کے قائم مقام ہوتی ہے ما نو نو و مدا ہے ما آہو یہ الٹا پیش ہے مد اصلی ہے اور یہ و مدا کے قائم مقام ہوتی ہے متا مد اصلی ہے نس سوات کو موٹا ادا کرنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے اور اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نس اور اللہ ٹھیک ہے لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں ملانے کی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے الا ان نصر اللہ قریب لام پہ جو مدہ یہ مدہ جائز ہے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہے نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے سواد کو موٹا دا کریں گے ہلائیں گے نہیں لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور را کو بھی موٹا دا کریں گے را کے اوپر زبر ہے قوف کو موٹا دا کریں گے ری یا مدہ ہے وقف کی صورت میں با کو واضح طور پر قلقلہ کریں گے ٹھیک ہے قویب اور اسی طرح را کو بھی باریک پڑھیں گے را کو باریک پڑھیں گے را کے نیچے زیر ہے اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو یہاں ادغام محل غنہ ہوگا نون تنوین کا ادغام ہوگا قویب یسالونک ٹھیک ہے اچھا جی لو و مدہ ہے ما علف مدہ ہے ذا علف مدہ ہے یون نون ساکن کا یہاں اخفا محل غنہ ہے فی قو قاف کو موٹا دا کرنا ہے قو و مدہ ہے اچھا جی وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں یون فی قون ملانے کی صورت میں ایک علف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے وہ مدہ کو قول قاف کو موٹا لام کو ہلانا نہیں ہے ما انفق تم من خیر فللوالدین والاقربین ماں پہ جو مدہ یہ مدہ جائز ہے علف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہے یہاں نون ساکن کا اخفا معال غنہ ہے فق قاف کو موٹا بھی ادا کرنا ہے اور قلقلا بھی کرنا ہے تا کو باریک پڑھنا ہے یہاں میم ساکن کا ادغام معال غنہ ہے تم ٹھیک ہے من یہاں نون ساکن کا اظہار ہے غنہ نہیں کریں گے خوئی خوا کو موٹا ادا کریں گے یہ لین ہے رین فلیل والدینی یہاں نون تنوین کا اخفا معال غنہ ہے فالیل لام کو ہلانا نہیں ہے وہ آلف مدہ ہے لی دی دی یا لین ہے نون کو لمبا نہیں کرنا وال اقو عبین وال یتام وال مساکین وب نسبیل اقو قاف کو موٹا دا کریں گے قاف پہ قلقلہ بھی کریں گے را کو موٹا دا کریں گے را کے پر زبر ہے بی یا مدہ ہے وال یتام تا کو باریک پڑھنا ہے مد اصلی ہے ما مد اصلی ہے والمسا سین پہ مد اصلی ہے ٹھیک ہے سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے کی یا مدہ ہے وب نسبیل با پہ قلقلہ کرنا ہے اور بی یا مدہ ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں جو میں باتیں پہلی دفعہ بتا دوں وہ اگر آگے جا کے نہ بتاؤں تو اس کو آپ پہلی جو باپ آپ کو بتائی گئی ہوں اس کے مطابق پڑھا کریں ٹھیک ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا مَا عَلِفْ مَدَّ هَا تَفْ تَا کو بریک پڑھنا ہے عَلُو لُو وَمَدَّ هَا مِنْ نون ساکن کا یہاں اظہار ہے غنان نہیں کریں گے خَيْ خَا کو موٹا دا کرنا ہے یہ لین ہے دین یا نون تنوین کا اخفا معال غنان ہے باریک اخفا ہے اور را بھی باریک ہو رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ نون مشدد پر غنہ ضروری ہے لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے بِهِ ہا پہ مد اصلی ہے عَلِي لِي یا مدہ ہے وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اگر ہم ملا کے پڑھیں گے اس کو تو پھر یہاں اخفا ہوگا اخفا معال غنہ باریک اخفا ہوگا نون تنوین کا عَلِي مُنْكُتِبَ ٹھیک ہے اچھا کتیبہ کاف کو بریک پڑھنا ہے کسی کو ہلانا لمبا نہیں کرنا علی لی یلین ہے کمل قتال کاف کو موٹا دا کریں گے تا علیف مدہ ہے وہو کوہل لکم را کو موٹا دا کریں گے را ساکن سے پہلے پیش ہے یہ قائدہ ذہن میں رکھیں را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو را کو موٹا دا کیا جاتا ہے ہل لکم نون تنوین کا یہاں ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے غنہ نہیں کریں گے 
कुम काफ को बरीक पड़ेंगे मीम साकिन को हिलाना नहीं है और मीम साकिन का यहाँ इजहार है गुन्ना नहीं करेंगे सीन पे जो मद और ये मद जायज़ है क्योंकि खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के कौम मकाम होती है और अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में है ठीक है यहाँ नून साकिन का अखफा माल गुन्ना है बारीक अखफा है तक ता को बारीक पढ़ना है काफ को हिलाना नहीं है और रा को मोटा अदा करना है हु व मद्दा है शई या लीन है अऊ यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है वह रा को मोटा अदा करना है नून तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना है गुन्ना नहीं करेंगे काफ को बारीक पढ़ेंगे मीम साकिन का यहाँ इजहार हो रहा है मिलाने की सूरत में मीम साकिना को हिलाएंगे नहीं वहाबुशम सीन को बारीक सीटी से अदा करना है और ये भी यहाँ मद जायज़ हो रही है ठीक है जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है तोहिब्बु नून साकिन का यहाँ अखफा माल गुन्ना है बारीक अखफा है ताको बारीक पढ़ना है बू व मद्दा है शई या लीन है अऊ नून तनवीन का इदगाम है माल गुन्ना वाह शरकुम रा को मोटा अदा करना है रा के ऊपर पेशे हैं ठीक है रा के ऊपर पेश हो या जबर और रा को मोटा अदा किया जाता है और यहाँ नून तनवीन का इदगाम है बिला गुन्ना लाम को मोटा अदा नहीं करेंगे गुन्ना भी नहीं करेंगे यहाँ इदगाम पर अच्छा जी काफ को बारीक पढ़ेंगे मीम साकिन का यहाँ उहार है लफ्ज अल्लाह को मोटा अदा करेंगे उससे पहले हरफ पर जबर है और लाम को मोटा नहीं पढ़ना और ना लम्बा करना है इसी तरह मीम को भी वह तुम यहाँ नून साकिन का अखफा माल उन्ना है बारीक अखफा है तुम ता को बारीक पढ़ना है मीम साकिन का इजहार है ला अलिफ मद्दा है ता ता को बारीक पढ़ना है लमून मुँह व मद्दा है तो वक्फ की सूरत में मद कर सकते हैं अब मुकम्मल जो है वो समात फरमाए اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألون كما ذا ينفقون <تصفيق> قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم आयत नंबर दो सौ सोलह तक आज हमने पढ़ा है इन शह तगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे असलकम वरम्ह वर्का